Je vais parler maintenant des vampires artificiels. Ça, c'est plus original. Une troisième catégorie de vampires dans la science-fiction est celle des vampires créés artificiellement par l'homme. Ce sont parfois des robots, comme dans Night World de David Bischoff en 1979, ou un savant fou, peuple, euh, un, vaste, un vaste domaine de vampires, de loups-garous et d'autres monstres qui sont des robots fabriqués de sa main. Dans la nouvelle de Tanith Lee, La merveilleuse machine qui mord, tout un programme, en 1984, un robot d'aspect féminin vampirise les spectateurs d'un stand de foire. Dans Dead Girls, euh, en 1992, de Richard Calder, un savant fou crée des androïdes féminins euh, très sophistiqués, destinés aux ébats sexuels, qui sont à la poupée gonflable, ce qu'est la Rolls-Royce à la deux chevaux. Il introduit dans ses poupées un virus à la fois informatique et biologique, hein, c'est euh, original, qui infecte le partenaire humain. Celui-ci ne peut alors engendrer que des filles vampires, mi-humaines, mi-androïdes. Celles-ci, c'est très compliqué, engendreront à leur tour des cyborgs vampires de sexe masculin qui sont décrits dans le second roman de Calder, euh, Dead Boys, paru en 1994. Les vampires peuvent être également le résultat de manipulations génétiques dans « Under the Eye of God » de David Gerald en 1993, les Faestors, terribles prédateurs qui veulent asservir la galaxie, sont des êtres euh, génétiquement modifiés, d'où le, le danger des produits euh, génétiquement modifiés. Dans « Homo vampiris » de Fabien Clavel, ici présent en 2009, un savant fou, le docteur Smingloff, s'efforce de créer, par manipulation génétique, une race de super-vampires, mais comme Frankenstein, il se heurte à bien des difficultés. 